எல்லாம் அல்ல சிவபரம்பரர்களின் திருவுருட்கரணையினால் பதிவலியின் வீரட்டம் எட்டு அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பில் நாலு அட்ட வீரட்டானத்தில் அதாவது எட்டு வீரச் செயல்கள் புரிந்த இடங்கள் அப்படின்னு சிவபெருமானுக்கு அவருடைய வீரத்தை வெளிப்படுத்துகிற இடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறது சிவபெருமான் வீரத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இந்த இடத்துல அவங்க எதை சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள சிவபுரஞ்சோதி எந்த இடத்துல இருந்து எந்தெந்த செயல்களை அடக்கி ஆண்டு நம்மை செம்மைப்படுத்துகின்றது அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தில் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர சிவம் எல்லாத்துக்கும் பெரியவன் அவன் யார்கிட்டையும் என் வீரம் இவ்வளோதான்னு சொல்லி வலியுறுத்தணும் அவசியம் இல்லை ஆனாலும் உலகியல் நிலைப்பாட்டிற்காக வேண்டி இந்தந்த இடங்களில் என்னென்ன வீரம் நடந்ததாக இவங்க சொல்லிக்கிறாங்க அப்படி மாதிரி நடந்ததில் அந்தகாசுரன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அசுரனை பற்றி சொன்னாங்க அறியாமைங்கக்கூடிய ஆணவயிறு தாக்கத்தினால அந்த அந்தகன் இருக்கிறான் அந்தகம் அந்தகன்னா குருடன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ குருடனுடைய செயல்பாடு எல்லாமே நியாய நீ நியாயத்துக்கும் நீதிக்கும் மாறுபடுதாக இருக்கும் எக்ஸப்ஷனல் சில பேர் இருக்கிறாங்க கண் தெரியாட்டி கூட நல்ல மாதிரி இருக்கிற மாதிரி சில பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க இப்போ நமக்கு பிரச்சனை இல்லை த தன்னுடைய எதிரி என்ன நினைக்கிறான் எதிரால் இருக்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க தன் முன்னால் இருக்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு ஒரு மைண்ட் ரீடிங் ஒரு ஃபேஸ் ரீடிங் அவங்களுக்கு பார்க்க தெரியாதனால இவங்க அவங்க மனதுக்குள்ளே உண்டான கற்பனை காரணமாக எல்லாம் நினச்சிக்குவாங்கன்னு தான் அந்தகனாக இருந்த திருதராஷ்டிரனை ஆட்சிக்கு வரவிடாமல் அவருக்கு அடுத்து வந்த அவருடைய சகோதரரை ஆட்சிக்கு வர வச்சாங்கன்னு பஞ்சபாண்டவர் பாண்டுங்கக்கூடிய அரசனை ஆட்சியில் நியமித்ததாக மகாபாரதம் நமக்கு போதிக்குது அப்போ அந்தகங்கக்கூடிய அந்த குருடு உலகியல் மாயைகளை நமக்கு ஏற்படுத்தி தருவதோடு நமக்கு இந்த இந்த விஷயங்களில் நமக்கு அறியாமை ஏற்படுத்தி தரும் அப்படிங்கக்கூடிய பாடத்தை அது சொல்கிறது அந்தகாசுரன் வதம் வந்து திருக்கோயிலூர் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல நடந்ததாக அட்ட வீரட்ட தலங்களில் ஒன்றாக அது சொல்லப்படுகின்றது நம்ம இன்னும் மீண்டும் நினைவுபடுத்திக்கிறோம் உடலே இல்லாமல் மனதிற்குள் நின்று செயல்படுத்தின அறியாமை அப்படிங்கிறத அந்த காசுரன் வதம் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது தக்கன் வந்து ஆணவ செருக்கு காரணமாக அவன் அழிந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது இந்த ஆணவ செருக்கு நடந்த இடம் எந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் திருப்பரியலூர் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல தச்சனுடைய அந்த நிலைப்பாடு நடந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது அதுக்கு பிறகு நடந்த நிலைப்பாடு என்னென்னா வேத மந்திரங்கள்லேருந்து வெளிப்பட்டு வெளியே வந்த அந்த அச்சுதன் அயன் அப்படிங்கக்கூடிய இரண்டு பேரும் அதாவது மால் பிரம்மா அப்படிங்கக்கூடிய இரண்டு பேரும் வதம் பண்ணப்பட்டதாக ஒரு இடம் சொல்லப்படுகிறது அது திருக்கண்டியூர் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல அப்போ பிரம்மா விஷ்ணு ரெண்டு பேரும் படைத்தல் காத்தலுக்கு தலைவர்கள் இவர்கள் செல்வத்திற்கும் கல்விக்கும் அதிபதி செல்வம் கல்வி இருந்தால் ஒரு ஆணவம் ஏற்படும் அந்த ஆணவத்தை வேறும் வேறுடும் மண்ணும் இல்லாமல் கழிந்ததாக திருக்கண்டியூருங்க கூடிய இடத்துல நடந்ததாக இந்த நிலைப்பாடுகள் சொல்லப்படுகின்றது இப்போ நமக்கும் எங்கே ஒரு ஓரத்தில் கல்வி ஏற்பட்டால் செல்வம் ஏற்பட்டால் ஆணவம் ஏற்படும் மீதி எதனால் ஆணவம் ஏற்பட்டால் கூட கொஞ்சம் சகிச்சு கிடலாம் கல்வி செல்வம் இரண்டால் ஆணவம் ஏற்பட்டால் அது சகிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால திருக்கண்டியூருங்க கூடிய இடத்துல இந்த இந்த வதம் நடந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது நம்ம உடம்புல ஒவ்வொரு ஸ்தானம் ஆறு ஆதார ஆற்றலும் அது கடந்து ஏழாவது நிலைப்பாடும் அது கடந்து வெளி அனுபவம் பெறக்கூடியதையும் பற்றி வி விரிவாக விவரிப்பதாக இந்த அட்ட விரட்ட தலங்களை சொல்லிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஆதாரங்கள்லேயும் நமக்கு முளைத்தழு காம உணர்வு முளைத்தழு கோர உணர்வு விண்டழு இது அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இது விண்டு அப்படி வெடிச்சுக்கிட்டு வர மாதிரி இந்த நிலைப்பாடுகள் இருக்கும் காமமோ கோபமோ மோகமோ வெகுளியோ மாச்சரியமோ இவைகள் விழிச்சு எழுறா மாதிரி இருக்கக்கூடியதை தடுத்து நிறுத்தி நமக்குள்ள அந்த அந்த மந்திரங்களை நான் உள்ளே ஓத நவாக்கரியாவது நான் அறிவித்தை நவாக்கரி மந்திரம் நான் உள்ளே ஓத அந்த நாவுக்கு உள்ளார அந்த அந்த குகை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்குள்ளே இந்த மந்திரங்களை உச்சாடனம் செய்யும்போது அந்த மந்திர ஆற்றல்னாலையும் அந்த ஞான ஆற்றல்னாலையும் நமக்குள்ளே எழுதக்கூடிய பிரணவ துணியானது மீதி எல்லா குறைபாடுகளையும் அழித்து விடும் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்குள்ளே ஓதக்கூடிய அந்த அந்த குகைக்குள்ளே நாம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மந்திரா ஜபமாக அது விண்டு எழும் அதனால் விண்டடு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ வெளிப்பட இந்த மந்திரத்தை எப்படி உரைக்கணும் வாசி விட்ட எழுத்தை விடாத எழுத்துடன் கட்டவல்லார் உயிர் காக்க வல்லாரு அப்படின்னு இன்னும் பின்னால் வரக்கூடிய திருமந்திர பாடல்கள் சொல்லுது அப்போ அந்த விட்டை எழுத்து எதுன்னா இப்போ நாம் அஜபைங்கக்கூடியதை நம்ம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த அஜபா வந்து மூச்சாக வெளியே வந்துருச்சு நம்ம உள்ளே இழுக்கிற மூச்சு பதினாறு அங்குலம் உள்ளே இழுத்து பன்னிரெண்டு அங்குலம் வெளியே வந்ததுன்னா 
நமக்கு கொஞ்சம் சேமிப்பு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நாலு அங்கலம் சேமிப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் பன்னிரெண்டு அங்கலமோ எட்டு அங்கலமோ உள்ள எடுத்துக்கிட்டு பதினாறு அங்கலம் வெளியிட்டோம்னா எப்போ பாரு எனக்கு ஐயோ என்னால் முடியலை ஐயோ எனக்கு நோய் வந்துட்டு ஐயோ அவங்கெல்லாம் அப்படி நல்லா இருக்காங்க இது மாதிரி நம்ம மூச்சு விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு அங்கலம் கூட தொண்டை வரைக்கும் கூட நம்ம மூச்சு உள்ளே போகாது அப்போ நாலு அங்கலத்துக்கு கூட மூச்சு உள்ளே போகாது பதினாறு அங்கலம் வெளியே போச்சுன்னா நம்மகிட்ட சேமிப்பு இல்லாததோடு சேமிப்பு இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை வரவும் செலவும் ஒன்றா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல வரவுக்கு மீறிய செலவாகி நம்மளுடைய உயிர் அது காக்க தவறிடும் அதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துவதற்காக விட்ட மந்திரம் நான் அந்த மூச்சை விடும்போதே விடாத மந்திரம் அபான வாயு புறத்தை இருந்து உள்ள இழுக்கக்கூடியது மேல் நோக்கி திசை திருப்பக்கூடிய அளவிற்கு இந்த மந்திர ஜபங்கள் நமக்குள் அமைய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த இந்த பாடல்கள் எல்லாமே பதிவெளி வட்டம்ங்கிறது பதி வீரட்டம் கூடியது பதியினுடைய வலி அதாவது வலிமை அப்படின்னு அர்த்தம் பதிவலி நம்மளுடைய தலைவனுடைய வலிமை வீரஸ்தானம் மாயை வென்று விடாமல் அவனுடைய பேரருள் வெல்ல வேண்டும் அதனால தான் எல்லா அருளாளர்களும் வாழ்க வாழ்கன்னு வாழ்த்தும் போது மணிவாசக பெருந்தகை பிங்கையன் வெல்க பிறப்பருக்கும் பிங்கையன்தன் பெய் வளர்கள் வெல்க புறத்தாருக்கு செய்யோந்தன் பூங்கலல்கள் வெல்க இப்போ நம்ம யுத்தம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அகத்தே ஒரு யுத்தம் நடக்கும் புறத்தே ஒரு யுத்தம் நடக்கும் இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க தாய்க்கும் மகனுக்கும் ஒரு போராட்டம் நடக்கும் தாய் தாய் பேரில் உண்டான மரியாதை காரணமாக பையன் எழுத்து பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் ஆனால் தாய் அவ அவளுக்கு அவளுடைய பாரபட்சம் காரணமாக ஒரு மகங்கிட்ட கூட்டியும் ஒரு மகங்கிட்ட குறைச்சும் அன்பு செலுத்துகிறான் அதையும் இவனால் ஜீரணிச்சுக்க முடியலை அதே நேரத்தில் தாயை எழுத்து பேசக்கூடாது சத்சங்கம் கதை கேட்குறோம் எல்லாம் செய்கிறோம் பாக்கிறோம் அப்போ அவங்ககிட்ட எப்படி எழுத்து பேசுகிறது அதுலேயும் அவங்களால் மனம் ஒன்ற முடியல இதுலேயும் மனம் ஒன்ற முடியல அப்போ ஒரு போராட்டம் உள்ள நடக்கு இது பேர் அற அகப்போராட்டம்னு பேர் புறப்போராட்டம்னா யாரோ ஒருத்தங்க நம்மளை திட்டுறாங்க நம்ம பதிலுக்கு திட்டுறோம் சரி சரி சரியாக போச்சு அவன் திட்டினது கூடவா நம்ம திட்டினது கூடவா அது பேச்சில்லை அவன் ஒவ்வொரு அவனுடைய எக்ஸ்போசரை காட்டினா கோபத்தோட எக்ஸ்போசரை நாம நம்மளுடைய கோபத்தோட எக்ஸ்போசரை காட்டினா சரியாக போச்சு ஆனால் இது இது அகத்தில் நடக்கக்கூடிய போர் நம்ம எக்ஸ்போசர் காட்டலை அவங்க நம்மளை விட தாயாக இருக்கிறதுனால உரிமை எடுத்துக்கொண்டு நம்மளுடைய குறைகளை பெரிதுபடுத்தி அவங்க காமிச்சிட்றாங்க ஒன்று ஏஜ் ஃபேக்டராக இருக்கலாம் அதாவது வயதான தன்மை காரணமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது பாரபட்சமாக நடந்து கொள்வது காரணமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது நம்ம பேர்லேயே குற்றம் இருக்கலாம் இது அங்கே இந்த மூன்று காரணமாகவும் இருக்கலாம் நம்ம பேர்லேயே குற்றம் இருக்கலாம் வயது காரணமாகவும் இருக்கலாம் பாரபட்சம் காரணமாகவும் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இல்லாமல் நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே நடக்கும் பாருங்க போராட்டம் இது அற அகப்போர் அப்படின்னு பேர் இந்த அகப்போரும் புறப்போரும் இல்லாமல் நம்ம வந்து அல்லல் படை வாராமே ஆழ்வோம் நாம் அண்டர் நாடு ஆழ்வோம் நாம் அப்போ அல்லல் படையும் மாயப்படையும் வாராமல் நாம் வந்து அண்டர் நாடு வான்வெளி கடந்த அனுபவத்திற்கு நாம் போக வேண்டும் அதுதான் பிறவியினுடைய இலக்கு இங்கே இப்போ நான் சும்மா தாய் மகனுக்குன்னு சொல்கிறேன் இப்படி நிறைய நட்பு சுற்றம் தாய் மகன் மட்டும் இல்லை மாமியார் மருமகன் என்னென்ன உறவு எடுத்துக்கிட்டோமோ அத்தனைக்குள்ளே இந்த போராட்டம் நடக்குது சொந்த மகளுக்குள்ளேயும் தாய்க்குள்ளேயும் நடக்குது எந்தெந்த உறவுகளுக்குள்ளேயே அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி எல்லாருக்குள்ளேயும் இந்த போராட்டம் நடக்குது இத்தனை போராட்டங்களையும் நாம் வென்று நாம் அறத்தையும் புறத்தையும் நமக்கு ஒரு நிலைப்பாட கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி பதி நம்மளுடைய தலைவன் நமக்குள்ளே எங்கே இருந்து அரசாட்சி பண்ணி வெல்கனின் பேரருள் அவனுடைய பேரருள் வெல்கும்படியாகவும் நம்மளுடைய கீழ்மை பண்புகள் நம்மளுடைய புரட்சாதனங்கள் வழியாக நம்ம செல்லக்கூடிய பண்புகள் எல்லாம் தேஞ்சு போகும்படியுமாகவும் நம்மை அரசாட்சி பண்ணி அவன் நிலைநிறுத்தக்கூடிய நிலமாக இந்த வீரட்டான தலங்களை பற்றி இதுவரை நம்ம பார்த்தோம் இன்னும் நாலு நாலு வீரட்டம் பார்த்துட்டோம் இன்னும் நாலு வீரட்டம் இருக்குது அதை இப்போதைக்கு பார்க்கணும் அப்பணி செஞ்சடி ஆதி புராணன் முப்புறம் செற்றான் என்பர்கள் மூடர்கள் முப்புறமாவது மும்மலகாரியம் அப்புறம் எய்தமை யார் அறிவார் இப்போ அப்பணி செஞ்சடை ஆதி புராணன் ஆதி புராணன் அப்படிங்கிறது அவன் தான் முன் முன்னை பழமைக்கு முன்னை பழமையானவன் அவனுக்கு தோற்றுவாய் கிடையாது முடிவு கிடையாது அதனால் அப்பணி செஞ்சடை ஆதி புராணம் அவன் வந்து பொன்னார் மேனியனாக செஞ்சடையாக அதாவது அவனுடைய தலைமுடியே நீண்டு உயர்ந்து இருக்கக்கூடியது இப்போ நம்ம எல்லாருமே அப்பணி செஞ்சடை ஆதி புராணம் தான் நமக்கு அந்த அருள் அனுபவம் கிடைக்கல அதனால் நம்ம சொல்லலை பரத்தை சொல்கிறாரு அப்பணி செஞ்சடை ஆதி புராணன் முப்புறம் செற்றனன் என்பர்கள் மூடர்கள் முப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை சொல்கிறாங்க அந்த முப்புற மூடர்கள் அதாவது அறியாமை காரணமாக இதை விட அவர் ஆகமத்தில் ஆகமத்தை செப்ப வந்தேன்னு சொல்லிட்டு ஆகமங்கிறது உங்களுக்குள்ளே தான் இருக்குது 
உங்களுடைய உடலுக்குள்ள உங்களுடைய உயிருக்குள்ள உங்களுடைய ஆன்மாவுக்குள்ள இருக்கு அந்த பரத்தை நீங்க உங்களுக்குள்ள உங்களை மூடி இருக்கக்கூடிய ஆணவ மலம் மாயா மலம் கண்ம மலம் இந்த அகப்போரை நீங்க தவிர்த்துட்டீங்கன்னா புறப்போர் உங்களை விட்டு தன்னாலே போயிடும் புறத்துல யாரோ அடிக்க வரதோ மிதிக்க வரதோ உங்களுக்கு ஒரு மேட்டரே கிடையாது அதை ஒரு பொருட்டாக நினைச்சு நம்ம வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது அறப்போ அகப்போரில் நமக்குள்ள போராடிக்கிட்டு காமத்தோடு போராடி கோபத்தோடு போராடி லோபத்தோடு போராடி மாச்சரியத்தோடு போராடி ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டோம் லோபத்து இந்த பொருளை மனப்பூர்வமாக ஒருத்தருக்கு கொடுக்கணும்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணிட்டோம் அதை கொடுக்க வா வேண்டாமா அதை கொடுக்க வேண்டாமா அதனுடைய ஒருத்தன்ன அதை வாங்குறதுக்கு நம்ம பட்ட பாடனை இப்போ கொடுக்கணும்னு தோணிச்சா இதை இதை சொன்னால் நம்ம பிள்ளைங்க ஒத்துக்குவாங்களா நம்ம பொண்டாட்டி ஒத்துக்குவாளா அல்லது உறவினர்கள் ஒத்துக்குவாங்களா இதனாடி எவ்வளோ நேரம் மாஞ்சு போகிறது கொடுக்கணும் தீர்மானம் பண்ணிட்டே கலையை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அப்போ லோபத்தோடு நடக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் எப்படியெல்லாம் நடக்கும் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் மேலேயும் நம்மளுடைய போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த போராட்டத்தை விட்டு வெளியே கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி சொல்கிறாரு முப்புறமுமே சற்றனன் என்பர்கள் மூடர்கள் அறிவில்லாதவங்க இதைத்தான் இவர் சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு இதை விட எப்படி சொல்வார் இது இது வந்து அஞ்சாவது வீரட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய வீரட்டானத்தை பற்றி இவர் சொல்கிறாரு இந்த அஞ்சாவது வீரட்டம் திருஎதுகைக்கடிலே வீரட்டானத்துறை எம்மானேனும் முத முதல்ல அப்பர் சுவாமிகள் குற்றாய் நவாறு விளக்ககிளீர் கொடுமை பல செய்தன நான் அறியேன் எற்றாய் அடிக்கே இரவும் பகலும் விரியாது வணங்குவேன் எப்போதும் அதாவது இவருக்கு வந்து வயிற்று வலி காரணமாக திருவதிகையிலே இந்த பாடினதாக அவர் சொல்கிறார் குடரோடு துடக்கி முடக்கிவிட ஆற்றேன் அம்மான் அதிக கடையில் வீரட்டான துறை அம்மான் எனக்கு வயிற்று வலி தாங்க முடியல அது குடலோடு துடக்கி பிடிச்சி எடுக்குது இதிலிருந்து எனக்கு விடுதலை பண்ணி கூடு பகவானேன்னு இறைவன்ட்ட வேண்டுறாரு கூற்றாயினவாறு விளக்குகளின் முதல் பதிகாரு இந்த திருவதிகையில் தான் பாடுறாரு அவருடைய சகோதரியால் தடுத்தாட் கொல்லப்பட்டு பாடினதாக சொல்கிறாங்க இப்போ இவர் சொல்கிறாரு அங்கே போய் திருவதிகையில் இந்த வீர இந்த வீரட்டம் நடந்தது இது முப்புரம் சற்றதாக நடந்தது யார் சொன்னால் மூடர்கள் சொல்கிறாங்க முப்புரம் சற்றது முப்புரம் சற்றன் என்பர்கள் மூடர்கள் அறிவு இல்லாமல் எங்கே ஒரு புறத்தில் நடந்தது சொல்லாங்க அங்கே நடந்தது அங்கே நடந்ததுக்கு ஒரு காரியம் சொல்கிறாங்க கமலாட்சன் தாரகன் வித்யுன் மாலி அப்படின்னு மூன்று பேர் இந்த மூன்று அசுரர்களும் உலகத்தை அதாவது ஆணவ மலம் மாயா மலம் கண்ம மலம் இருக்கக்கூடிய மூன்று மலங்களுக்கும் இவர்கள் அதிபதி இந்த மூன்று பேரை என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இந்த அதிபதிகள் ஆணவ மலத்திலுக்கு ஒரு அதிபதி அவர் ஒரு கதை சிருஷ்டிச்சு வச்சுருக்காங்க ஒரு பாய் மீது இந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஏதோ பறக்கும் பந்துங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி ஒரு பாய் வச்சுருப்பாங்க அது மேலே ஏறி உட்காருவாங்க பற அப்படின்னா பறந்துடும் எந்த ஊர்லேயே அது போய் இருன்னா அது இருந்துடும் அப்போ அந்த ஊரே இல்லாமல் போயிடும் அப்படியே அவங்களுடைய அவங்களுடைய விளையாட்டு இது ஒரு சின்ன பிள்ளை விளையாட்டு மாதிரி ஆனால் அடுத்தவங்கள துன்புறுத்திலாம் விளையாட்டு பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் எந்தெந்த ஊர்களுக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறாங்களோ மூணு பேரும் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பாயில் உட்காந்துட்டு அந்தந்த ஊரில் போய் உட்காந்து அந்த ஊரே இல்லாமல் பண்ணிடுவாங்க இந்த மூன்று பேரும் அது மாதிரி தான் உங்களுடைய மனசுக்குள்ள ஆணவ மலம் புகுந்தாலோ மாயா மலம் புகுந்தாலோ கண்ம மலம் புகுந்தாலோ உங்களை இல்லாது பண்ணிவிடும் அதனால் நீங்கள் எங்கேயோ புறத்தில் நடந்ததாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க முப்புறம் செற்றனன் என்பர்கள் மூடர்கள் எங்கே திருவதிகை கெடில வீரட்டானங்கக்கூடிய இடத்துல அதிக கெடிலம்னு ஒரு நதி ஓடுது அந்த நதிக்கரை ஓர ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல இந்த வீரச்செயல் நடந்ததாக சொல்கிறாங்க அங்கே நடக்கலை முப்புறம் செற்றனன் என்பர்கள் மூடர்கள் அவங்க அறிவு இல்லாமல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடந்துன்னு சொல்கிறாங்க நமக்குள்ள முப்புறம் செற்ற ஆணவமாதி மலங்களை அறுத்து எடுத்து நம்மளை உயரிய ஸ்தானத்தில் உயர்த்துவதற்கான ஒரு பணியை முப்புறம் செற்றன என்பர்கள் மூடர்கள் முப்புறமாவது மும்மல காரியம் இந்த மூன்று புறங்களையும் அழித்தது என்பது மும்மல காரியம் மலங்களுடைய காரியம் மலம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்மளை ஒன்றுமே இல்லாமல் பண்ணிடும் மாயா மலம் என்ன பண்ணும் இருக்கதை இல்லாத மாதிரி கற்பனை பண்ணும் அம்மா உங்களை உங்ககிட்ட வந்து என்னை பற்றி இப்போ மாதிரி சொன்னாங்களே அப்படின்னு நமக்கு உண்மையிலே அவங்க சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இல்லை அது சொன்னது கூட காதில் விழுந்திருக்காது என்ன உன் உன்னை பற்றி என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்களா கண்ணே எனக்கு அப்படி மாதிரி தெரியல ஓ அம்மா கூட போய் சொல்லாங்க அதுக்கு அடுத்த கட் உண்மையிலே நமக்கு காதுங்க கேட்காது கண்ணு தெரியாது அது வேறு விஷயம் அது சொல்லும்போது இல்லையப்பா உண்மையிலே நான் வந்து அதை கேட்டிருக்க கூட மாட்டேன் அல்லது கேட்டு மனசில் வாங்கியிருக்க மாட்டேன் ரெண்டு மூன்றாவது கேட்டு மனசில் வாங்கியிருந்தால் கூட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கருத்து வேறுபாடு எதற்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு அப்படி ஒன்றும் சொன்னால் மாதிரி தெரியல உடனே இவங்களுடைய அடுத்த அது அம்மா எனக்கு சப்போர்ட் இல்லை அவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை மாயா காரியம் இப்படியெல்லாம் நினைக்க சொல்லும் ஒரு பெரியவங்களாக இருக்கிறவங்க வயசுக்கு மூத்தவங்க ஒரு குடும்பத்தில் எல்லாரையும் அனுசரித்
சோறு பொங்குறோம் அதுவும் ஒரு செயல் தான் கறி வைக்கிறோம் அதுவும் ஒரு செயல் தான் சாப்பிட்றோம் அதுவும் ஒரு செயல் தான் ஆனால் எப்படி சோ அந்த சோறு பொங்குறதுக்கு எப்படி சம்பாதிக்கிறோம் அதை எப்படி செலவிடுறோம் அது எல்லாமே கர்மாவில் தான் சேர்ந்தது அப்போ சம்பாத்தியும் அந்த செலவு எல்லாம் கர்ம விதிப்படி நம்ம சம்பாத்தியது முறையற்ற செயலில் சம்பாதிச்சு நம்ம செலவு பண்ணுறது முறையற்ற வழியில் செலவு பண்ணுனா அது கர்மாவை கூட்டும் அதுதான் கர்ம மலம்னு பேர் அது கண்ம மலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கர்ம மலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செயல்பட்ட நம்ம செயலுக்கு பேர் தான் கர்மான பேரை தவிர அது ஒரு பெரிய காரியம் இல்லை அப்புறம் ஆணவ மலம் உயிருக்கு ஆணவ மலம் ஏங்க என்ன நீ என்ன இதை ஏண்டா அப்படி செஞ்ச எவனோ போய் அம்மாட்ட சொல்லி கொடுத்துருப்பான் என்னை செஞ்சேன்னு எனக்கு வேண்டாம் இவன் தான் இவன் தான் போய் அம்மாட்ட சொல்லி கொடுத்துருப்பான் உடனே அவனுக்கு ஒரு குரூப் இவனுக்கு ஒரு குரூப் நான் நான் சொல்லியே கொடுக்கலையே எப்படி அம்மா நான் சொன்னேன்னு சொன்னாங்க உடனே பெருசா ஆணவ மலம் ஆமாம் நான் சொன்னேன் நான் செய்தேன் தப்புன்னு தான் மன்னிச்சுக்கோங்கம்மா நான் பேச்சே முடிஞ்சு போச்சு தப்பு இல்லையா நம்ம நான் செய்யலம்மா அப்படி நான் இனிமேல் செய்யவும் மாட்டேன் விட்டா போச்சு அதுக்கு போய் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு பில்ட்டப் 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 பெருசாக பண்ணி அந்த ஆணவத்தை வளர்த்துக்கிட்டே போய் இதுக்கு நான் வந்து ஈடு கட்டாமல் நான் விட மாட்டேன்னு அதுக்கு ஒரு சவால் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு கையை கொடுத்துக்கிட்டு ஐயையோ எவ்வளவோ பெருகிக்கிட்டு போகிறாங்க ஒன்றுக்கும் மற்ற விஷயத்தை ஒரு பெருசுபடுத்தி ஊதி ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்குறாங்க அப்போ இது ஆணவ மலத்தினுடைய செயல் இந்த ஆணவ மலம் தான் கடைசி வரைக்கும் உயிரை பற்றி கொடுக்குறது மாயா மலமும் கண்ம மலமும் அதை எதுக்கு உரிய காலம் பயிற்சி முயற்சினால் ஆணவ மலம் ஒரு ட்ரேஸ் இருந்தால் தான் நம்ம உயிரை வாழ முடியும் அந்த ட்ரேஸும் அழிஞ்சு போச்சுன்னா நம்ம வந்து இல்லாமலே போயிட வேண்டியதான் அந்த ட்ரேஸ் கடைசி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு நாளைக்கு உள்ளார தான் அந்த ட்ரேஸே கழியும் அது எரிக்கப்பட்ட பேப்பர் மாதிரி நம்ம பல முறை நம்ம வந்து சங்கத்தில் சொல்லியிருக்கிறோம் எரிபட்ட பேப்பர் மாதிரி இந்த ட்ரேஸ் எல்லாமே போயிடும் அந்த இல்லாமலே போகும் எப்போ இருபத்தி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் அல்லது ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் அவ்வளோ நாள் வரைக்கும் அந்த ட்ரேஸ் இருந்து நம்மளை வந்து ஆணவ மலத்தோட கூடிய ட்ரேஸ் இருந்து நம்மை வழி நடத்தும் அப்படிங்கிறது ஆணவ மலத்தினுடைய தன்மை முப்புரம் செற்றனன் என்பர்கள் மூடர்கள் முப்புரமாவது மும்மல காரியம் அப்புறம் எய்தமை ஆறறிவார் அது அது எரிஞ்சு தான் எரியலையா இதை பற்றி நமக்கு மாயாமலம் கண்ம மலம் ஆணவ மலம் மூன்று எரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளே இல்லாமல் போயிடுவோமே அதுக்கப்புறம் அப்புறம் எய்தமே யார் அறிவார் அதுக்கப்புறம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு ஏ தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு யார் இருக்கா வெளியில் உள்ளவன் அறியாமைய காரணமாக பார்க்க போகிறோம் இங்கே உள்ளே இருக்கிறவன் எல்லாமே சமானமாயிட்டு பேரண்ட நாயகனும் அகண்ட விஷமும் நாமளாக பறந்துட்டோம் பார்க்கின்ற உயிரோடு நீயே இருத்தி அதனால் பனிமலர் எடுக்கவும் நன்னினேன் அப்படின்னு நான் பனிமலர் கூட எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா பார்க்கின்ற மலரோடு நீயே இருத்தி இவனுக்கு அப்படி ஒரு ஆத்ம விசாரம் வந்துட்டு அப்போ இவங்கிட்ட ஆணவ மலம் இல்லை பார்க்குறவன் ஆணவ மலத்தோடு கூடிய பார்வையாக பார்க்குறான் அப்போ அப்புறம் எய்தமை ஆர் அறிவார் இதுக்கு இந்த பக்கம் நடக்கக்கூடிய ஜெயம் இவனும் அறியாமை காரணமாக பார்க்குறான் இவன் அறிந்தும் அப்படியே கரைஞ்சிட்டான் அப்புறம் யார் இது ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் யார் நின்று எதை செய்ய முடியும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போ இதுவே ஆகமம் அவன் ஆகமங்க கூடியதை ஒன்றை பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த ஆகமத்தில் எதாவது சொல்லியிருக்கா அந்த ஆகமத்தில் எதாவது சொல்லியிருக்கு முப்புரம் மும்மல காரியம் முப்புரம் அவன் அது அட்டை வீரட்டம் அப்படி இப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு அட்டி அடின்னு அடிக்கிறார் ஏ முப்புரமாவது மும்மல காரியம் அப்புறம் இதமே யார் அறிவார் இது என்னையா நீ இது பேசுகிற இது இதெல்லாம் பற்றி உனக்கு தெரியுமா அவர் கேட்குறாரு அப்புறம் இதமே யார் அறிவார் இதெல்லாம் இதில் நீ கவைக்கு கொண்டுட்டு வராத அப்படிங்கிறார் அதாவது இந்த மூ மூன்று கமலாட்சன் தாரகன் வித்யன் மலி மூன்று பேரும் நம்மளுடைய ஆணவ மலம் மாயா மலம் கண்ம மலத்துக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அதோடு வச்சுக்கோம் அவர்கள் போய் அமர்த பட்டணம் அப்படியே இல்லாமல் போயிடும் நம்ம மனத்துக்குள்ளே நான் அந்த அவங்க எங்கே எந்த இடத்துல ஆக்குப்பை பண்ணுறாங்க சொத்தில் ஆக்குப்பை பண்ணுறாங்களா உறவில் ஆக்குப்பை பண்ணுறாங்களா நட்பில் ஆக்குப்பை பண்ணுறாங்களா இறை வழிபாட்டில் ஆக்குப்பை இறை வழிபாட்டில் கூட ஆணவ மலம் ஆக்குப்பை பண்ணுமா பண் கட்டாயம் பண்ணும் நான் முதல் பாட்டு படிக்க நினச்சி இவன் படிச்சுட்டான் நான் இந்த பகுதியை படிக்கணும்னு நான் நினச்சி இவன் படிச்சுட்டான் ஆனால் மேலே எல்லா இடத்துலையும் ஆக்குப்பை பண்ணும் அப்போ முப்புறமாவது மும்மல காரியம் இனி வேறு எதையும் நீ நினச்சிக்கிட்டு இருக்காத அது எந்தெந்த இடத்துல போய் அமர்தான் அந்த இடத்த இல்லாமல் பண்ணிடும் ஒரு நாலு திருவாசகத்துக்கு வருவோம் அஞ்சு திருவாசகத்துக்கு வருவோம் அங்கே என்ன நம்மளை எங்கே படிக்க விடுதாங்க அவங்களா குமர்ச்சம் போட்டுட்டு அவங்களா ஆடி பாடி எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வேலை இருக்குது போ அப்போ நம்ம போகலை நஷ்டம் இருக்குது நமக்கு தானே அப்போ அந்த இருக்கிற இடத்த அதை அழிச்சிடும் அது கல்வினால் கல்வியில் போயிருந்தால் அந்த ஆணவம் அழிச்சிடும் செல்வத்தில் போயிருந்தால் அந்த ஆணவம் அழிச்சிடும் அப்புறம் இப்படி மாதிரி
செத்து போச்சு தீக்குள்ள என்ன எழுந்துச்சு இப்ப நம்ம வந்து அகத்தே ஒரு வேள்வி நடக்கதாக கற்பனை சொல்றாரு புறத்தே ஒரு வேள்வி நடக்கதாக கற்பனை சொல்றாரு திருவள்ளுவூர் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல இந்த வீரட்டம் வீர ஸ்தானம் நடந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது திருவள்ளுவூருங்க வீர மேல மேல சொன்னது திரு அதிகை அப்படின்னு நினை வச்சுக்கோங்க இது வந்து திருவள்ளுவூர்னு வச்சுக்கோங்க இந்த திருவள்ளுவூர் திருத்தலத்தில் தான் மணிமாசக பிறந்தகை கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிற்பகுதியில் வாழ்ந்தவருங்கிறதுக்காண்டி வரலாற்று பூர்வமான ஒரு சம்பவம் நடந்ததாக நம்ம ஏற்கனவே திரு திருவாசக சிந்தனையில் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மீண்டும் உங்களுக்கு திருவள்ளுவூர்னு வந்து அந்த சிந்தனை நினைவு வரணும் அது வரலைன்னா மீண்டும் நான் நினைவுபடுத்துறதுக்காக வேண்டி இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் திருவள்ளுவூர் வீரட்டங்கக்கூடிய இடத்துல இது நடந்ததாக சொல்கிறாங்க இந்த திருவள்ளுவூர் வீரட்டத்தில் அத்தி உரித்தது அதாவது அத்திங்கிறது யானைக்கு ஒரு பேர் அந்த யானையை உரித்து எடுத்தது யானைங்கிறது ஆணவம் மலத்தினுடைய தாக்கம் இந்த திருவள்ளுவூரில் ஆணவ மலம் உரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே நமக்குள்ளே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு அத்தி உரித்தது அப்படின்னா ஒரு யாகம் நடத்துது அந்த யாகத்திலேருந்து நாரதர் ஒரு யாகம் நடத்தினார் அந்த யாகத்தில் அவர் சொல்ல வேண்டிய முறைப்படி சொல்ல வேண்டியதை சொல்லாமல் விதிக்கப்பட்ட விதிக்கு மாறாக ஏதோ ஒன்று மாற்றி சொல்ல அது உள்ளே இருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடா வந்ததாக யாகம் நடத்துகிறவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கிறாங்க யாகம் வந்து எல்லாரும் நடத்திட முடியாது எல்லாரும் நடத்தவும் கூடாது யாகத்துக்கு சில விதிமுறைகள் இருக்குது அந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றி நான் இப்படி தான் வாழணும் இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நடந்தோன்னா அந்த அதில் நமக்கு பலன் உண்டு அப்படி இல்லைன்னா எதிர் விளை விளைவுகள் உண்டு பக்க விளைவும் எதிர் விளைவும் எல்லாத்துலேயும் உண்டு இப்போ நாரதர் விளை யாகம் பண்ணி அதில் ஆட்டுக்கடா வந்த மாதிரி இதில் யார் யாகம் பண்ணதில் அத்தி வந்தது அப்படின்னு தெரியல அத்தினா யானை வந்ததுன்னு தெரியல சில முனிவர்கள் யாகம் பண்ணும்போது அத்தி வந்தது அப்படின்னு பொதுப்படையாக புராணங்கள் கூறுகின்றது எந்த முனிவர்கள் எதற்காக யாகம் பண்ணாங்க அதில் ஏன் அத்தி வரணும் அப்படின்னு தெரியல அப்போ இது நான் என்ன புரிந்து கொண்டேன் உங்களுக்கு என்ன இது எந்த புராண செய்திகள்லையும் அத்தி வந்தது அத்தி உரித்தார் அப்படிங்கிறது எல்லா புராணங்களும் சொல்லியிருக்கு ஆனால் அத்தி எப்போது வந்தது எதனால் வந்தது அப்படிங்கிறது சொல்லப்படலை ஆனால் முனிவர்கள் செய்த யாகத்தில் இது வந்திருக்கலாம் ஏன்னா நாரதர் செய்த யாகத்தில் ஆட்டுக்கடா வந்தது போல் சில முனிவர்கள் செய்த யாகத்தில் இது வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு கருத்தா பதிவு பண்ணுறேன் அப்போ அந்த அத்தி வந்து எதனுடைய சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன்னா அது ஆணவத்துடைய சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் அந்த நான் யாகம் செய்கின்றேன் என்னால் இவ்வளவு தரப்பட்டது அதில் தானே நசிகேதன் வந்து நீ யாருக்கு என்ன தானம் கொடுத்த அப்படின்னு கேட்டான் நீ இவ்வளோ பெரிய யாகம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பெருமையாக நினச்சி அந்த யாகத்தில் நான் என்னை யாருக்கு த என்னை யாருக்கு தானம் கொடுத்த எல்லா பொருளும் கொடுக்கப்பட்ட பொருள் அத்தனையும் அத்தனை ரா ரிஷிகளும் முனிவர்களும் ராஜாக்களும் அத்தனை குடிபடைகளும் எல்லாரும் யாகத்தில் ச பொருள் சேர்த்தா நமக்கு புண்ணியம் புண்ணியம் புண்ணியம்னு அவங்க நெய்யாவோ மஞ்சத்தூளாவோ அல்லது சமித்துக்களாகவோ அவரவர்களுக்கு எது தோணுதோ அத்தனையாகவும் கொண்டாந்து குமிச்சிருக்கிறாங்க அப்படி குமிக்கப்பட்ட பொருள் எடுத்து நீ யாகம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்த பொன் கொடுப்பாங்க பொருள் கொடுப்பாங்க ஆடை கொடுப்பாங்க அணிகலன்கள் கொடுப்பாங்க எல்லாம் யாகத்துக்கு பரிசாக கொடுப்பாங்க அதை எல்லாம் தானம் பண்ணிவிட்டு நீ தானம் பண்ணிவிட்டு நான் யாகம் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் யார்கிட்டே ஒன்றுட்டு வாங்கி இடது கைட்டு வாங்கி வரது கைட்டு எல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் இதில் ஒன் பங்களிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டான் நசிகேதன் அப்படி கேட்டு உடனே இவன இந்த கதை ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் நசிகேதன் வரல ஒன்னே தானமாக கொடுத்தேன் யம தர்மராஜனுக்குன்னு அவன் சொல்லிட்டான் அது ஒரு கதை நான் யாகம் பண்ணுனேன் நீங்கள் அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுனால ஏற்கனவே பல பதிவுகள் அது இருக்குங்கிறதுனால அதை அப்படி விட்டுறேன் இந்த யாகம் மட்டும் இல்லை அசுமேத யாகம் ராஜஸ்வ யாகம் பண்ணார் நார இவர் வந்து தர்ம தர்மர் வந்து ராஜஸ்வ யாகத்தில் ஒரு கிளி ஒரு கீரி பிள்ளை வந்து புரண்டுச்சு உடனே கீரி நீ எதுக்கு யாகம் முடிஞ்ச உடனே அந்த இடத்துல வந்து புரளுது அப்படின்னு கேட்டவுடனே இல்லை நான் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு வேடுவர் கூட்டத்தில் ஒருத்தங்க அந்தனர்கள் நாலு பேர் இருந்தாங்க அவங்க நாலு பேரும் ரொட்டி செஞ்சு சாப்பிட்டாங்க அந்த ரொட்டி செய்யும் போது ரொட்டிக்கு பேசுகிற மாவுலேருந்து கீழே விழுந்த மாவில் புரண்டுந்துச்சேன் அதில் என் உடம்பு தங்கம் ஆயிட்டு மிச்ச பாதி தங்கமும் ஆகும்னு நான் ஒவ்வொரு யாகத்துலேயே போய் கரண்டுட்டு வரேன் அந்த ஒரு யாகத்துலேயும் தங்கம் வரலை ஏன் வரல இந்த தங்கம் ஏன் வரல அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் எங்கே போகிறேன் எங்கே வரேன்னு நான் எந்த போயிற இடத்துலாம் பார்க்குறேன் அப்போ ஒரு ஒரு தங்கம் கூட வரலையா ஒரு முடி கூட தங்கம் வரல அப்படின்னு அது சொல்லிச்சு ஒரு மயிர் கூட மயிர் கூட எனக்கு தங்கம் வரல அப்படின்னு சொல்லி அட பகவானே ஏன் அப்படின்னு அவங்க மொத்தம் நாலே ரொட்டி வச்சுருந்தான் தகப்பன் அந்த ரொட்டி அவன் என்ன பத்து நாள் ஆச்சு சாப்பிட்டு அவன் அவங்
யாகத்திலெல்லாம் பெரிய யாகம் தான் பசியோடு இருக்கும் போதும் தன்னை நாடி வந்தவர்களுக்கு ஒரு வாய் உணவளித்து சாப்பிட்றது தான் பெரிய யாகம் அதில் போய் புரண்டடிச்சேன் பாதி மாவு புரண்டுச்சு என் உடம்புல அதில் தங்கமாச்சு மிச்ச பாதியை எங்கேயாவது தானம் நடக்க இடத்துலலாம் போய் புரண்டு புரண்டு பார்ப்போன்னு பார்த்தா அவங்க குறிய எதிர்ப்பை நீரை தொடைத்து வரியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகை எதுவும் இல்லாதவங்களுக்கு எதையும் எதிர்பார்த்து செய்தது இல்லை இந்த ஈகை இங்கே கூடியது ஆனால் மீதி பேருக்கு கொடுக்கறதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு உறவுகாரங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா நான் போய் கல்யாண வீட்டுக்கு செய்கிறேன் அப்படின்னா அவன் அடுத்த கல்யாணத்துக்கு எனக்கு ஆயிரத்தி நூறாவும் ஆயிரத்தி ஐநூறாவும் செய்யணும் இந்த நூறு வெறுமனை நான் ஆயிரம் செஞ்சுட்டு அவனும் பதிலுக்கு ஆயிரம் செய்யக்கூடாதுங்கிறது ஒரு சோசியல் சம்பிரதாயம் ஒரு சமுதாயத்தில் அதை வச்சுருக்குறாங்க அவனும் ஆயிரம் செஞ்சு நம்மளும் ஆயிரம் செஞ்சு அப்போ அவன் இவ்வளோ நாள் செஞ்சதுக்கு என்ன மரியாதை அதனால் நான் ஆயிரத்தி நூறாக செய்கிறேன் ஆயிரத்தி ஐநூறாக செய்கிறேன் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு பண்பு நம்ம செஞ்சோன்னா இது குறி எதிர்ப்பை நீரை தொடைத்து இது நான் செஞ்சுருக்கேன் அவன் பதிலுக்கு செய்கிறான் அப்படி இல்லை நான் செய்து முடிச்சுட்டு அதை பற்றி எனக்கு மறந்துட்டேன் நான் செஞ்சதே எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படி மாதிரி செய்கிறதுதான் ஒரு தானத்துடைய அழகு அப்படிங்கிறதுனால அந்த தானத்தை பற்றி இவ்வளோ நேரம் நம்ம சொன்னோம் கமலாச்சன் தாரகாச்சன் வித்தின் மாலி இல்லைய இந்த இவங்க திருவதிக இங்கே கூடிய இடத்துல இருந்தாங்க இப்போ முத்தி கொழிவி முளங்கறி வேள்வியுள் அத்தி உரி அப்போ ஒரு யாகம் பண்ணுனா வேள்வியுள் யாகம் பண்ணுனா தானம் ரொம்ப முக்கியம் அதில் என்ன தவறு நடந்ததுன்னு தெரியல அத்தி வந்தது எல்லாரும் போய் அந்த அத்தி அந்த யானை வந்து அதிவேகமாக வந்துச்சு எல்லாரும் போய் இறைவனை போய் சரணடைஞ்சார்கள் எப்படியாவது எங்களை காப்பாற்றுங்க எப்படியாவது எங்களை இதுலேருந்து விடுதலை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி காப்பா கேட்டாங்க அத்தி உரி அரணாவது அறிகிலர் அப்போ அத்தியை உரிப்பது அரண் தான் பேரண்ட நாயகன்னா இந்த யானையை உரிச்சு கிழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது யாரும் அறிந்தலர் அத்தி உரி உரிப்பது அரணாவது அறிகிலர் சத்தி கரீதியதான் பலதேவரும் அத்தியின் உள்ளெழுந்து அன்று கொலையே இப்போ இந்த அத்தியை யார் உரிப்பதுன்னு நினச்சாங்க அந்த தீக்குள்ளேயே எல்லாரும் சரணடைஞ்சாங்க எப்படியாவது எனக்கு இதுலேருந்து விடுதலை வேணும் அந்த யானை எங்களையெல்லாம் கொன்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சரணடைஞ்சாங்க அத்தியின் உள்ளேயே எழுந்து அங்கேயே உரித்து அங்கேயே கொலை செய்து அந்த யானை தொலை போர்த்தி கொண்டதாக ஒரு கர கதை சொல்கிறாங்க ஆனால் இது திருவள்ளுவர் வீரட்டங்கக்கூடிய இடத்துல இந்த கதை சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை எங்கே ஆணவம் அத்திங்கிறது ஆணவ மலத்தினுடைய வெளிப்பாடு எங்கே ஆணவம் தோன்றியதோ அந்த இடத்திலேயே நாம் சரணடைந்தால் என் மனதுக்குள்ளே இந்த ஆணவம் தோன்றுகின்றது என் மனதுக்குள்ளே இந்த வேண்டாத்தனம் தோன்றுகின்றது இதிலிருந்து நான் விடுதலை பெறுவது எப் எக்காலம் எக்காலம்னு நீ அங்கேயே சரணடைந்தால் அது உள்ளேயே ஒரு ஞான ஒளி அத்தி அங்கே கொழிவி எழும் கொழிவினா வீறு கொண்டு எழும் அப்படி வீறு கொண்டு எழுத ஞானத்தில் இந்த ஆணவம் அற்றுப்போகும் இந்த ஆணவம் ஆதி மேலே அற்றுப்போன இடத்துல அங்கே ஆணவம் கொலை நடந்துடும் அப்புறம் சமாதானமாக சாத்வீகமாக சன்மார்க்கம் பீரிட்டு எழும் அதை சொல்கிறாரு முத்தி கொழிவி முத்திங்கிறது கார்கபத்தியம் ஆசுவனியம் தட்சணாக்கனி இங்கே கூடிய மூன்று தீ அதிலேயே சொல்கிறாரு காலையில் சந்தியா காலத்தில் காலை ஒரு சந்தி வரும் மாலை ஒரு சந்தி வரும் மத்தியானம் ஒரு சந்தி மத்தியானிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முத்தி வளர்க்குறவர்கள் இந்த காலை தீ அப்படின்னா கா சூரிய உதயம் விடிகால பொழுது அதாவது இரவு அஸ்தமிக்கிறது காலை புலர்கின்றது இந்த இரண்டு வேலைக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடியது காலை சந்தி மத்தியானம் கா காலை முடிச்சும் பன்னிரெண்டு மணி ஒரு நிமிடத்துக்குள்ளே மத்தியான சந்தி வந்துடும் ஏன்னா காலை முடிஞ்சிருச்சு பன்னிரெண்டுலேருந்து அதுக்கு பிறகு வரக்கூடியது மத்தியான சந்தி இந்த மத்தியான சந்திக்கை மத்தியானிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மத்தியான சந்தி சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் இருக்கும் ஆறு ஒன்றுக்கு சாயங்கரச்ச சந்தி அப்போ இந்த மூன்று வேலையும் முத்தி கொழுவார்கள் இந்த மூன்று வேலையிலும் நம்ம வாசிக்குள் மிகப்பெரிய அற்புதமும் அதிசயமுமான ஒரு விழா நடக்கும் அந்த விழாவை நம்ம யாருமே கவனிக்கிறது இல்லை ஏன்னா நமக்கு பரபரப்பான வாழ்க்கை நம்ம லகுவான வாழ்க்கை வாழும்போதும் கூட லட்சத்தில் ஒருத்தர் கோடியில் ஒருத்தர் தான் அதை கவனிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம லகுவான வாழ்க்கை யாருமே வாழ்கிறது இல்லை நம்ம எல்லாருக்கும் வயிற்று பாட்டுக்கு இறைவன் எந்த உயிருக்குமே பஞ்சம் வைக்கிறது இல்லை ஆனால் அடுத்தவனை மாதிரி வாழ்கிறதுக்கு தான் நம்ம நம்ம மனசுக்குள்ளே பஞ்சமே தவிர நான் வாழ்வதற்கு எந்த பஞ்சமும் இறைவன் வைக்கலை நான் எப்படி வாழணும்னு நான் வாங்கி வந்த விதியோ அதற்கு இறைவன் எந்த குறையுமே வைக்கலை எங்கள் அக்கா இப்படி வாழ்கிறான் என் தங்கச்சி இப்படி வாழ்கிறான் என் மாமன் இப்படி வாழ்கிறான் என் மச்சா இப்படி வாழ்கிறான் அவனை மாதிரி நான் வாழலை இப்படி நினைக்கும் போது தான் நமக்குள்ளே போராட்டங்களும் எதிர்வினை விளைவுகளும் நமக்கு வருகின்றது அப்போ முத்தி கொழிவி நம்ம அப்படி நினைக்காமல் 
இந்த மூன்று காலங்கள்லையும் அந்த முத்தி எங்கே சரிகின்றது ஏற்கனவே இதை துவங்கும் போதே நடுவு நிலை நிற்பவர்களுக்குன்னு ஒரு பாடலை சொல்லி சொன்னார் அப்போ நடுவு சரியாமல் அது இடைப்பக்கமும் சரியாமல் வலப்பக்கமும் சரியாமல் நடுவில் நிற்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் இந்த மூன்று வேளையும் இந்த மூன்று வேளையும் நம்மளுடைய மனதையும் உடலையும் உயிரையும் உணர்வையும் பக்குவப்படுத்தும் விதமாக நாம் அதற்கு முன்னாலேயே அதாவது காலை சந்திக்கு முன்னாலேயே நம்ம வந்து நம்ம பிரார்த்தனை துவங்கிடணும் மத்தியான சந்திக்கு முன்னால் நம்ம பிரார்த்தனை துவங்கிடும் பிரார்த்தனைனா என்ன வாசியை கொஞ்சம் நேரம் நான் கவனிக்க போகிறோம் அந்த வாசியை கொஞ்சம் நேரம் கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த வாசி நம்மை கவனிக்கும் அது நம்ம எப்படி கவனிக்கும் பிறவா இரவா நிலைக்கு நம்ம அழைத்து செல்லும் வரைக்கும் கவனிக்கும் நான் உன்னை கவனிச்சுக்கிறேன் நீ போட அப்படின்னு ஒரு பணக்காரன் சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் நம்மளை பாதுகாப்பான் அப்படின்னு அர்த்தம் அவன் என் கவனிச்சுக்கிறேன் உன்னை கவனிச்சுக்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்கிறான்னா நம்மளை அப்படியே விட்றான்னு அர்த்தம் அந்த அந்த முத்தியும் அந்த மூன்று வேலை செய்யக்கூடிய யாகமும் நம்மை கவனித்து கொள்வதாக அது நமக்கு வாக்குறுதி தரும் அது நம்மை கவனித்து கொள்ளவும் செய்யும் அதுக்கு நம்ம சரணாகதி பண்ணணும் மூன்று முறையும் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை நம்ம அப்படியே அதாவது இப்போ நம்ம எல்லாரும் போய் ஒரு வாழால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவ அன்பால் நீளாக்காதல் நோயால் அன்பால் நமக்கு ஒரு நோய் வந்துருச்சு வாழால் அறுக்கிறான் அதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணுறான் சுடுதான் அந்த இதை வந்து ஹீமோதெரப்பி அது என்ன பண்ணுறான் அதாவது ரே அல்ட்ராவயலட் ரேயோ இன்ஃப்ராரெட் ரேயோ அது மேலே செலுத்தி நம்மளுக்கு வந்து அந்த அந்த கதிர்களல் கதிர்வீச்சு மூலமாக நம்மளுடைய உடம்பு சுத்திகரம் பண்ணுறாங்க எந்த செல் அழிக்கப்படணுமோ அந்த செல்லெல்லாம் அழிக்கிறாங்க அப்போ வாழால் அறுத்தாலும் சுட்டாலும் மருத்துவ அன்பால் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குது பவரோக வைத்தியனால நம்மளை வாழால் அறுத்தாலும் சுட்டாலும் அப்படின்னா ரெண்டு பிரதோஷம் போனேங்க எனக்கு எதுவுமே நடக்கலை சும்மா ஒரு கூட்டம் விருதாக்கு போய்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு சச்சரம் போனால் எனக்கு எதுவுமே நடக்கலை நாலு அகவல் பாராயணத்துக்கு போனால் எனக்கு எதுவுமே நடக்கலை வாழால் அறுத்தாலும் சுட்டாலும் அங்கே முதல்ல ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சு சக்ஸஸ் இல்லைன்னு தான் அப்புறம் வந்து அல்ட்ரா வயலட் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கும் போய்கிட்டான் முதல்ல ஒரு ரே ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஆறு மாதம் கழிச்சு வர சொல்லியிருக்காங்க ரத்தம் கண்ணி போய் அப்படியே சுட்டு எரிச்சிருக்கும் அந்த ரே பட்டேரம் உடம்பெல்லாம் தக்க 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 தக்கன்னு எரியும் அதுக்கு வேறு எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க இன்டர்னலாக கொடுப்பாங்க எல்லாம் வாங்கி முழுங்கிக்குவோம் ஆனால் அவங்ககிட்ட அடுத்த ஆறாவது மாதம் போவோம் இவன் ஒரு சரியாத மனமும் அன்புகளாத மனைவியும்னு கட்டார் அபிராமி பட்ட சலிப்பு இதில் எந்த பயிற்சி செஞ்சாலும் நமக்கு சலிப்பு தான் நம்ம இன்றைக்கி விடியாக்காலம் உக்கு உட்காந்தோம்மா காலை செஞ்சிலே நமக்கு எல்லாத்தையும் கிடச்சிடும் நம்ம என்ன வள்ளல் பெருமானாரா ஒரு நாள் இரவு பொழுதில் எனக்கு அத்தனை யோகத்தையும் ஞானத்தையும் காட்டி முடிந்த நிலைப்பாட்டையும் காட்டினாயின்னு சொல்கிறாரு நம்ம வள்ளல் பெருமானாரா அந்த விதியாக வாங்கி வந்தோம் நம்ம இன்னும் ஒன்றுமே விடலையே ஆனால் நான் என்ன இன்றைக்கி இன்றைக்கி விடியாக்கால நான் தியானம் பண்ண உட்காந்தோடனே எனக்கு எல்லாம் கிடச்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதை தான் இவர் சொல்லார் முத்தி கொழிவி முழங்கு எறி வேள்வியுள் அத்தி உடி அரணாவது அருகில் சக்தி கருவியை தான் பல தேவர் எல்லாரும் தங்களுக்கு தங்களுக்கு ஆற்றல் வேணும்னு க கருதுனாங்க அத்தியின் உள்ளெழுந்து அன்று கொலையே அந்த தீக்குள்ளேயே இருந்து அந்த அத்தியை உரித்து அதை கொலை செய்து அங்கே சமாதானமாக எல்லா தேவர்களுக்கும் சக்தி கொடுத்தார் அப்படிங்கிற நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தேவாதி தேவர்கள் முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களும் நாற்பத்தெட்டாயிரம் மகர்ஷிகளும் நம்மளுடைய எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புகளையும் அங்கங்கே அவர்கள் ஒரு இடம் பதித்து கொண்டு வாழ்கின்றார்கள் இப்போதைக்கு கூட அக்கு ப்ரெஷர் அப்படின்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு வைத்தியத்துக்கு எந்த நரம்புக்கு எங்கே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா என்ன நோய் குணமாகும்னு அதுக்கு ஒரு விதி இருக்கு ஆனால் நம்ம எதையுமே கடைபிடிக்க மாட்டோம் சொன்ன அன்னைக்கு ஏதோ செய்து பார்க்குற மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் மற்றபடி எதுவுமே கடைபிடிக்க மாட்டோம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் இப்போ சுகர் பேஷண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு காலையில் அஞ்சு நிமிஷம் மத்தியானம் அஞ்சு நிமிஷம் சாயங்காலம் அஞ்சு நிமிஷம் இது தான் அந்த ப்ரெஷர் புள்ளி இந்த இடத்துல நம்ம அழுத்தம் கொடுத்தோன்னா சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த பேங்க்ரியாஸ் அதாவது நீரிழிவு நோயை வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பிக்கு பேர் பேங்க்ரியாஸ் அப்படின்னு பேர் அந்த சுரப்பி நல்லா தன்னாலே சுரந்து இவர்களுக்கு ஒரு நியாயமான நிலைப்பாடான தன்மை வரும் காலையில் அரை மணி நேரம் சாயங்காலம் அரை மணி நேரம் வாக்கிங் போகும்போது இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கிட்டே நம்ம பாட்டில் பேசிட்டு மூ மூச்சு அரைச்சிக்கிட்டு கதை பேசிட்டு கதை கேட்டுக்கிட்டு இல்லை நம்ம பாட்டில் கவனத்தை ஒரு இடத்துல செலுத்தினோம்னா அப்போ நம்ம அஸ்வினி தேவர்களுடைய நிலைப்பாடு இங்கே இருக்குது முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களுடைய நிலைப்பாடுங்கும் போது வைத்திய வல்லுநரான அவருடைய நிலைப்பாடு இந்த இடத்துல நிலை கொள்ளுது இப்படி ஒவ்வொரு அங்க அவயவங்கள்லையும் சூரியனுடைய நிலைப்பாடு சந்திரனுடைய நி
இது எல்லாமே நம்மளுடைய சர்க்குலேஷனுக்கு ஒரு பெரிய தடையாக இருக்குது எனக்கு மலச்சிக்கலாக இருக்குமா நான் என்ன என்ன பண்ணேன் ஒரு கால தரையில் ஒணிக்கிட்டு அடுத்த காலம் ஒரு ஸ்டெப்பில் வை வைங்க ஒரு உங்களை உங்கள் வீட்டில் இருக்க நடைப்படியே போதும் அது எவ்வளவு நில நிலைப்படினா இந்த கால் இந்த முட்டியோட நிலைப்படி வயிற்றளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி அப்படி வச்சுட்டு வலது அதாவது எசவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏரியாவில் சொல்லுவாங்க ஜங்கிள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஜாயின் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அந்த வலது ஜாயினில் ஒரு ப்ரெஷர் குழியில் ஒரு மூணு தர நாலு தர ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு அல்லது நாலு செகண்டில் உங்களுடைய கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேற்றப்பட்டு மிக சுலபமாக இந்த இந்த கால் அப்படி தரையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த கால் அப்படி மேலே வைக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் செய்ய போகிறது ஒரு அழுத்தம் ஒரு மூணு அல்லது நாலு செகண்ட் அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா வலது எசவில் அந்த தொடை தொடை சதையும் அடிவயிறு சதையும் இணையக்கூடிய ஒரு புள்ளியில் செஞ்சு பாருங்களேன் நாளை பின்னே நீங்கள் வந்து எனக்கு இது மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா செஞ்சு பாருங்களேன் உங்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு மிக சுலபமான எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புகளையும் பற்றி ஒவ்வொரு நாடி நரம்புகளையும் சித்தர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க நமக்கு எதுவுமே தெரியலை தெரிஞ்சவங்க கூட்டத்திலையும் நம்ம சேர மாட்டேங்கிறோம் அப்போ நமக்கு எப்படி தெரியும் ஒன்றும் தெரியல இவர் சொல்கிறாரு முத்தி கொலிவி முழங்கரி வேள்வியூல் அத்தி உரி அரணாவது அந்த முத்தியிலேருந்து அத்தி வந்தது அந்த அத்தியை வந்து அரண் மட்டும்தான் அழிக்க முடியும் ஆணவமாதி மலத்தை வேறு யாரும் புறத்திலிருந்து வந்து அழிக்க முடியாது சக்தி கருதியதால் பல தேவர் எங்களுக்கு ஆற்றல் வேண்டும் என்று பல தேவர் கருதியதால் அத்தீயின் உள்ளெழுந்து அன்று கொலை அந்த உள்ளைக்குள்ளேயே எழுந்து அவங்கள வதம் பண்ணியதாக அவர் சொல்கிறாரு இப்போ இந்த இந்த முத்திங்கிறது கார்கபத்தியம் ஆசுவனியம் தட்சணாக்கணி அப்படின்னு மூன்று தீ இந்த மூன்று தீயும் காலை மதியம் மாலைங்கக்கூடிய மூன்று வேலைகளையும் செய்யக்கூடியது இது நமக்குள்ளே வாசியை செம்மைப்படுத்தி நமக்கு நமக்குள்ளே ஆணவமாதி மரங்களை அத்தனையும் நீக்கி நம்மளை பெருநிலைக்கு ஏற்றக்கூடியது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மூலத் துவாரத்து மூலும் ஒருவனை மேலை துவாரத்து மேலுற நோக்கி முற்கால் உற்று காலனை காய்ந்து அங்கி யோகமாய் நாலக் கடவுள் நலமாய் இருந்தது இப்போ மிருகண்டு முனிவர் அப்படின்னு ஒரு முனிவர் இது இங்கே ரா அது புராணங்களும் சொல்கிறேன் அனுபவத்தில் நம்மளுடைய உடல் குறுக்கில் எது நடக்கணும்னு சொல்கிறேன் எது உங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதோ அதை ஏற்றுக்கங்க மிருகண்டு முனிவர் அப்படின்னு ஒரு முனிவர் அவருக்கு குழந்தை பேரே இல்லை நீண்ட காலம் அவர் தவம் பண்ணுறார் தவத்தினுடைய பலனாக இறைவன் அவர் முன்னால் தோண்டி உனக்கு என்ன வர வேணும்னு கேட்குறாரு எனக்கு குழந்தை பேர் இல்லை அந்த வரத்தை தவம் பதினாறு வயது வரைக்கும் செம்மையாக நெறி நின்று வாழக்கூடிய குழந்தை வேணுமா அல்லது நூறு வயது வரைக்கும் எப்படியானாலும் வாழ்ந்துட்டு போகணும் செத்தது வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் எத்தை தின்று எங்கே கிடக்கும் அத்தை தின்று அங்கே கிடக்கும் பிள்ளை வேணுமா நீயே தீர்மானம் பண்ணிக்க இல்லை எனக்கு பதினாறு வயசு வரைக்கும் நெறியாக வாழக்கூடிய குழந்தையே போகும் சரி பரவாயில்ல அதை வச்சுக்கோ அப்படின்னா அந்த குழந்தையை கொடுத்துட்டார் இப்போ அதான் மார்க் மிருகண்டு முனிவருடைய புதல்வன் அப்படிங்கிறதுனால மார்க்கண்டேயன் அப்படின்னு அவருக்கு பேர் அந்த மார்க்கண்டேயன் பா பதினாறு வயசு தொடும்போது அவங்க அப்பா அம்மா பொழுதுக்கு இன்றைக்கே வருமோ நாளைக்கே வருமோ மற்ற இன்று வருமோ எங்கோவை துண்டு மலவு மாயை ஏற்று மரணம் வரும் நிலை இன்றைக்கே வருமோ நாளைக்கே வருமோன்னு அவங்க அழுதுட்டுருக்குறாங்க இந்த பையன் பார்க்குறான் இத்தனை நாள் நல்லா இருந்தாங்க அப்பா அம்மா ஏன் இப்போ அழுதுகிட்டே இருக்கிறாரு போய் கேட்குறான் ஏன் நீங்கள் வருத்தப்பட்டுட்ருக்கீங்க என்கிட்ட சொல்லுங்கள் என்னால் முடியும் சிவபரம்பரில் நான் நேசிக்கிறேன் தியானிக்கிறேன் அவர் என்னோடு இருப்பதாக நான் உணர்றேன் நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு உடனே நிர்பந்தத்தின் பேரில் அவங்க விவரத்தை சொல்லிட்டாங்க இதானே நடந்தது பரவாயில்ல அப்படின்னு திருக்கடவூர் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல போய் சிவபெருமானை ஆலிங்கனம் பண்ணி கொண்டார் ஒரு உரிய நேரத்தில் தவம் பண்ணுறாரு தவம் நீண்ட நாள் தவம் நடக்கு இவருக்கு உரிய நேரம் வரும்போது காலதூதர்கள் வந்து அவனை பாசக்கயிறு போட்டு எடுக்கிறாங்க காலதூதர்கள் வாராங்கிறத உள்ளுணர்வால் உணர்ந்து கொண்ட மார் மா மார்க்கண்டைய சிவபெருமானை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார் சிவபெருமான் அவனை காலால் உதைத்து தள்ளினான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த திருக்கடவூர் தலபுராணம் இந்த கதையை சொல்கிறது ஆனால் நமக்கு என்னென்னா இவர் சொல்கிறாரு மூல துவாரத்து மூலும் ஒருவனை இப்படி எப்படி இங்கே இங்கேயே அவர் யோக நிலைக்கு கொண்டுட்டு போயிட்டார் ஆனால் திருக்கடவூர் அட்ட வீரட்டத்தில் திருக்கடவூர் வீரட்டத்தை பற்றி இது குறிப்பதாக சொல்கிறாங்க மூல துவாரத்து மூலும் ஒருவனை மேலை துவாரத்து மேலுர நோக்கி இங்கே மூல துவாரத்துக்குள்ள பிராணனாக இருக்கக்கூடியதை மேலை துவாரத்தில் இது இது வெளிக்காட்டுக்கு பேர் அபானன்னு பேர் உள்ள உடம்புக்குள்ளே ஓடுற காட்டுக்கு பேர் பிராணன்னு பேர் மூல துவாரத்து மூலும் ஒருவனை எனக்கு மூலாதாரத்தில் இழக்கூடிய அந்த வாயுவை மேலை துவாரத்து எப்படி வந்து உச்சந்தலைக்கு மேலே அங்கே உச்சந்தலையில் ஒரு துவாரம் இருக்குது மேலை துவாரங்கிறது அதற்கு மேலுற்று மேலை துவாரத்து மேலுர நோக்கி 
முற்காலுற்று காலனை காய்ந்து அப்ப இந்த உடல் கடந்து ஒருத்தன் பயணித்தால் மட்டுமே காலனை காய முடியும் அது வரைக்கும் காலனை காய முடியாது அப்போ குறியை குறியாது குறித்தெறியும் நெறியை எனக்கு உணர்த்தியவா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி குறியை குறியாது குறிங்கிறது லிங்கஸ்தானம் அப்படிங்கிறது அது ஆணுக்கு ஆண் குறி பெண்ணுக்கு பெண் குறி அதை குறியாது குறியை குறியாது குறித்து அறியும் நெறி மூளை துவாரத்துக்குள்ளே நான் மூல துவாரத்துக்குள்ளே ஆகுஞ்சனம் பண்ணி நான் மேலை துவாரத்திற்கு அதை ஏற்றக்கூடிய நெறி என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு காலுற்று காலனை காய்ந்து அங்கி யோகமாக அதாவது யோக கண் அங்கின்னா நெருப்புன்னு அர்த்தம் யோக கனல் மூலமாக ஞாலக்கடவூர் நலமாக இருந்தது இந்த காலுற்று இந்த காற்றை நான் பிடித்து கொண்டு மேலே வறந்து போனேன்னா அந்த உடல் கடந்த பயணத்தின் மூலமாக நான் பேரண்ட ஒளியோடு நான் இரண்டரை கலப்பேன் அதுவரை எனக்கு பிறவியும் இறப்பும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிங்கக்கூடிய தத்துவத்தை இந்த இதில் சொல்கிறாரு இது காலனை காலால் காய்ந்தது திருக்கடவூர் வீரட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய வீரட்ட ஸ்தானத்தில் இதை சொல்கிறார் அப்போ இதில் உள்ள அற் அற்புதம் என்னென்னா சுழுமுனையில் மாசியை ஏற்ற தெரிஞ்சவங்களுக்கு காலன் வரமாட்டான் சுழிமுனை நடுவா நில்லக்கூடிய ஒரு நெ நடுவு நிலைமை நிற்கக்கூடிய கதி தெரிஞ்சவங்களுக்கு அவன் வரமாட்டான் அவங்களுக்கு எப்படி கதி தெரியும்னா வ அடுக்கடுக்காக பல வீரட்ட ஸ்தலங்களை பற்றி சொல்லி அந்த மூன்று வேலை அக்கினி ஓம்புனா அந்த அக்கினியில் மூன்று வேலையும் இருக்கக்கூடிய காற்றினுடைய தன்மையை தெரிந்து கொண்டு அதை என்னை சமப்படுத்த வேண்டும் என்று அதனையே சரணாகதி பண்ணி அப்போ மூலத்துவாரத்தில் இழக்கூடிய அந்த காற்றை மேலை துவாரமான அந்த பிரமரந்திரம் அப்படிங்கக்கூடிய துளை வழியாக அகண்ட வழி அனுபவத்தோடு கலக்க தெரிஞ்சவனுக்கு யம பயம் கிடையாது அப்படிங்கக்கூடியதை இது சொல்கிறாரு இது நூலேணி பற்றினால் மட்டுமே இந்த அனுபவம் கிடைக்கும் அந்த நூலேணி பற்றக்கூடியது இவ்வாறு தான் பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடிய நிலையை சொல்கிறாரு இப்பதினால் பிறவாத நிலையும் இரவாத நிலையும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார் இருந்த மனத்தை இசைவ இசைய இருத்தி பொருந்தி லிங்க வழியது போக்கி திருந்திய காமன் செயல் அழிந்து அங்கு திருந்திய சா காமன் செயல் அழிந்து அங்கன் அருந்தவ யோகம் கொருக்கை அமர்ந்தவாறே திருக்கொருக்கை வீரட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய திவ்ய சேத்திரத்தில் இந்த அட்டவு அதாவது இந்த வீர செயல் நடந்ததாக சொல்கிறாங்க அந்த ச அந்த இடம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் குறியை குறிங்கிறது இந்த ஏற்கனவே போனதாலே நான் சொல்லிட்டேன் குறிங்கிறது லிங்கம் அப்படின்னு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கு யோனின்னு சொல்லுவாங்க அதில் நீங்கள் குறியை குறியாது அங்கே நீங்கள் இது உங்களுடைய கருத்தையோ கவனத்தையோ செலுத்தாதீங்க ஆகுஞ்சனம் பண்ணி கொண்டு அதை வற்றி போகும் முடியுமாக அங்கே ஈரப்பதம் இருக்கு வரைக்கும் அதனால தான் அந்த அச்சுதனை அங்கு பழி கொண்டானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அச்சுதனுங்கக்கூடியவனுடைய குருதியை உரிந்தானே அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு ஈரட்டத்துக்கு முன்னால் சொன்னார் அந்த இடத்துல ஈரப்பதம் இருந்து கொண்டே இருந்தால் நாம் காமத்தை ஜெயிக்க முடியாது அந்த ஈரம் வற்றி போகும் வரைக்கும் நம்மளுடைய யோக கனலை நாம் தக தகனு எழுப்பி கொண்டே இருந்தோம்னா அந்த யோகம் நமக்கு ஒரு நிறை அனுபவத்திற்கு கொண்டு செல்லும் இருந்த மனத்தை இசைய இருத்தி நீ வலுக்கட்டாயமாக நீ போய் அங்கே போய் இருன்னு சொல்லாத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு இந்த அனுபவம் வரணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு இந்த ஞானம் வரணும் நான் இந்த ஞானத்தில் பரிபூரணமாக ஒன்றணும் என் உடல் ஒன்றணும் என் உயிர் ஒன்றணும் என் உணர்வு ஒன்றணும் நீயும் என்னோடு ஒன்றணும் அதற்கு எனக்கு தகுதி கிடையாது என்னை தகுதிப்படுத்தி ஆட்கொள் அது மாதிரி இசைய இருத்தி இருந்த மனத்தை இசைய இருத்தி பொருந்தி லிங்க வழியது போய்க்கு அப்போ பொருத்தமாக லிங்கத்தின் வழியாக லிங்கம்ங்கிறது குறி குறியின் வழியாக போக்காமல் லிங்க வழியது போக்கி திருந்திய காமன் செயல் அழிந்து அந்த காமனுடைய செயலை அழித்து விட்டு அங்கன் அருந்தவ யோகம் கொருக்கை அமர்ந்தவாறு கொருக்கைங்கிறது யோகத்தினுடைய ஒரு நிலைப்பாடு அந்த கொருக்கையை கொருக்கை வீரட்டம்னு இப்பவும் திருக்கொருக்கை வீரட்டம்ங்க கூடிய இடம் இருக்குது இங்கே நம்ம உடம்புக்குள்ளே காமன் அழிந்த இடத்திற்கு பேர் கொருக்கை அப்படின்னு பேர் இதை வந்து நான் நம் நம்ம இதில் எப்படி சொல்கிறாருன்னா சிவபெருமான் வந்து தவத்தில் இருந்ததாகவும் அப்போ மலைமகள் மகராக அதாவது தச்சனுடைய யாகத்தில் தாட்சாயணி அப்படிங்கக்கூடிய பரமேஸ்வரி தன்னுடைய கணவனை அழைக்காமல் செய்ததால் அந்த யாகத்தை தடுத்து நிறுத்தியதாகவும் அதுக்கப்புறம் அவள் வரம் வேண்டி பர்வதராஜ குமாரியாக பார்வதி தேவியாக அவதாரம் பண்ணும்போது சிவன் கண்மூடி தியானம் இருந்ததாகவும் சிவன் எப்படியாவது உயிர் அதாவது தன்னுடைய நிலைப்பாடை விட்டு இறங்கி பார்வதியை மனம் கொள்ள செய்த இந்த அகண்ட பிரபஞ்ச ஆற்றல் சரியாக செயல்படும்னு 
தேவர்கள்லாம் விரும்பி கேட்க தே காமனை அழைத்து நீங்கள் எப்படியாவது இவங்களை பார்வதி தேவியை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு சிவபெருமானுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு நிலைப்பாடை அவருடைய மோன நிலையிலிருந்து க கலைச்சி கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சிவபெருமான் நெற்றி கண்ணால் என்னை பொசிக்குவார் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்போ எல்லா ஏனைய தேவர்கள் அவர் பொசுக்குனா நீ செத்து போனனாலும் அதுக்கு ஒரு பெ பெயர் புகழ் உண்டு நாங்கள் பொசிக்கவோ சாபம் போட்டால் உன்னுடைய செயல் அழைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன செய்வேன்னு கேட்கும்போது குட்டுப்பட்டாலும் மோதிர கையில் குட்டுப்பட்டால் பரவாயில்ல சிவன்ட்டே போய் அம்பு தோற்கிறேன்னு காமன் தன் கணையை தொடுத்ததாகவும் சிவன் கண் திறந்து பார்த்ததாகவும் ஒரு வரலாறு சொல்கிறாங்க இந்த வரலாறு தான் திருக்குறுக்கை இங்கே கூறிய இடத்துல நடந்த வரலாறு அப்போ சிவபெருமான் வந்து பார்வதி தேவியை திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் அப்போ சிவபெருமான் காமனை கண்ணளலால் எரித்தான் காண்கன் எல்லா அருளாளர்களும் பாடியிருக்காங்க காமனையும் காய்ந்தான் கண்டாய் அப்படின்னு பாடியிருக்கிறாங்க காமனையும் கண்ணளலால் எரித்தான் கண்டாய் அப்படின்னு பாடியிருக்கிறாங்க அப்போ சிவபெருமான் முழிச்சு பார்த்த உடனே காமன் எரிந்து விட்டான் எரிந்த காமனே நம்மளுக்குள்ள இவ்வளவு காமத்தை செஞ்சாமனா இதில் உள்ள தத்துவம் என்ன அப்படின்னா எரிக்கப்பட்ட காமம் நமக்குள்ள இத்தனை விசித்திரங்களை செய்யுது அது காமங்கிறது உடல் சார்ந்து மட்டுமல்ல மனம் சார்ந்தும் அது பொறிபுலன்கள் சார்ந்தும் பொருள் சார்ந்தும் இன்ப அனுபவங்கள் சார்ந்தும் வாய்க்கு ருசி தேடியும் எல்லாமே காமந்தான் எரிக்கப்பட்ட காமனே நமக்குள்ள இத்தனை திருவிளையாடல் செய்தாம்னா அவன் உருவத்தோடு இருந்தாமல் நம்மளுக்கு எத்தனை திருவிளையாடல் செய்வான் அதனால் இறைவன் கருணையால் ஒவ்வொரு உயிருக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய காமனை எரித்து கண்ணுக்கு புலப்படாதவனை இப்போ நான் காமம் நான் ஒருத்தரை பார்க்குறேன் நான் உன்னையை காதலிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் கண்ணால் சொன்னேன் கருத்தால் சொன்னேன் அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் எவ்வளோ கேவலம் தெரியாமல் மறைச்சி வச்சுக்கிட்டுனாலும் தன்னுடைய கர தன்னுடைய பாரம்பரியத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் தன்னுடைய சமுதாய பண்பாடுகளை காப்பாற்ற வேண்டும்னு எத்தனையோ பேர் சுய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறாங்கள்ல அவங்க தெரிஞ்சிடுச்சு நான் நான் வந்து இப்படி தான் விரும்புகிறேன்னு தெரிஞ்சு விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க மேரில் நமக்கு என்ன மரியாதை இருக்கும் எல்லாம் போயிடும் அப்போ எரிக்கப்பட்ட காமம் செயல்பட்டால் கூட கண்ணியமான பெண்கள் இது வந்து காமத்துடைய லட்சணங்களை தான் நான் இதையும் தாண்டணும் எம்பெருமான்ட்டு நான் சரணடையும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு உயிரும் வேண்டணும் அதுக்கு தான் இந்த இந்த இதெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இருந்த மனத்தை இசைய இருத்தி ஒவ்வொரு உயிர் இதை வேண்டணும் நான் வந்து காமனை ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆழமாக நம்ம மனசுக்குள்ளே நினைக்கணும் அதை மனத்தை இசைய இருத்தி வலுக்கட்டாயமாக இருக்கக்கூடாது ஒத்து போக முடியுமா ஐயோ இந்த இடத்துல எனக்கு இது முளைச்சிது ஐயோ இந்த இடத்துல இது எனக்கு குளிதல்ல பார்க்குது அதிலிருந்து நான் வந்து மெதுவாக மீண்டு வர வேண்டும் எல்லாத்தையும் சமாதானப்படுத்தி இல்லை நான் வந்து இந்த இந்த உணர்வை பெற வேண்டும் இந்த நிலைப்பாட்டிற்கு நான் போக வேண்டும் பிறவி எடுத்ததனுடைய லட்சியம் இது அடைவது இந்த அருள் அனுபவத்திற்கு நான் என்னை தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படியே கொஞ்சம் இசைய இசைய அதை சம்மதம் பண்ண வச்சு அந்த உடலையும் உணர்வையும் அசைச்சு அசைச்சு அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு கொண்டுட்டு போய் பொருந்திய லிங்க வழியது போக்கி அந்த வழியில் போகாமல் லிங்க வழியது போக்கி அது அதை தூர தள்ளிட்டு திருந்திய காமன் செயல் அழிந்து இப்போ சிவபெருமான்கிட்ட போய் நான் தெரியாமல் செஞ்சுட்டேன் ஐயா என்னை எல்லோரும் சொன்னாங்க நானாக செய்யலை அவங்க எல்லோரும் என்னை வேண்டிக்கிட்டாங்க நான் செஞ்சேன் திருந்திய காமன் செயல் அளித்து சரி பணம் போடா அப்படின்னு என்ன எனக்கு உடல் இல்லை என் பொண்டாட்டி வந்து என்னை அனுபவிக்க நினச்சா கூட என்னால் அனுபவிக்க முடியாது நான் என்ன செய்ய திருந்திய காமன் செயல் அளித்து இப்போ உன் பொண்டாட்டிக்கு மட்டும் நீ தெரிந்த மாதிரி இருப்பேன் உலகத்தார் ரொம்ப காமிக்காத என்ன ஏன் நீ இப்படி பண்ணினேன்னு வச்சுக்கோ அவங்ககிட்ட நீ என்ன பண்ண மாட்டேன் உலகத்தார்ட்ட ரொம்ப காமிக்காத திருந்திய காமன் செயல் அழிந்து அங்கன் அருந்தவ யோகம் கொருக்கை அமர்ந்தவாறு அந்த யோகம் கொருக்கை இங்கே கூடிய இடத்துல அநாகத சக்கரத்துக்கு மேலே போனால் கூட காமம் தலையெடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சிறநடு சிற்றம்பலத்திற்கு மேல் போகிற அருளடியவர்களுக்கு தான் காமம் தலையெடுக்காது கொருக்கை அமர்ந்தவாறு அருந்தவ யோகம் கொருக்கை அமர்ந்தவாறு நமக்கு எப்போல்லாம் அந்த காமம் தலை தூக்குதோ அப்போ அருந்தவ யோகம் கொருக்கை அமர்ந்த நிலை எனக்கு எப்போது கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம வேண்டணும் அதுக்காண்டி அதோடு போராடிக்கிட்டு நிற்காத இசைய இருத்தி அப்படிங்கிறார் அது போகிற போக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் அதனால தான் தையலார் மையலிலே தாழ்ந்து விழ கடவேனை நான் தையலாற்ற ஓடிப்போகிறேன் மையவே கொடுப்பேன் என் நான் டைவ் அடிச்சிருந்த அந்த காமங்க கூடிய குளத்தில் எனக்கு முன்னால் எம்பெருமான் டைவ் தலைய டைவ் அடித்தான் எனக்கு முன்னால் அமுங்குதிச்சான் தையலார் மையலிலே தாழ்ந்து விழ கடவேனை பையவே கொடுப்போம் என் கூடயே அவன் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டே வந்தான் பையவே கொடுப்போம் வந்து பாசம் என்னும் தாழ்வு எப்போ இதெல்லாம் சகஜன் தான் அப்போ நான் ரொம்ப கூனி குறுகி அவன் முன்னால் வந்திருக்கேன் இதெல்லாம் உலகத்தில் ஒன்றை விட மேலானவங்களாம் இதை அனுபவிச்சிருக்காங்க போதை என்று என்னை புரிந்து நோக்கவும் அப்படிலாம் ஒன்றும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட வேண்டாம் இதெல்
அவள் லேசை தட்டி கொடுத்து நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ஆள் இருக்குது அவங்க கூட்டிகிட்டு போவாங்க நம்மகிட்ட சத்தியம் இருக்கணும் நம்மகிட்ட தர்மம் இருக்கணும் நம்மகிட்ட நியாயம் இருக்கணும் கட்டாய இறைவன் வந்து யாரோ ஒருவர் வடிவத்தில் அவன் அசரீரியாக வரலாம் ஒலியாக வரலாம் ஒலியாக வரலாம் ஏதோ ஒன்று உருவத்தில் அவன் வந்து நம்மளை கூட்டிகிட்டு போவான் அப்போ சிவத்தினுடைய அருள் வழக்கம் ஜீவனில் சிரசில் விளங்கி தோன்றாத பட்சத்தில் இந்த செயல்பாடு இந்த அட்ட வீரட்டமும் சிரசில் விளங்கி தோன்றும் போது பெறக்கூடிய அனுபவமே தவிர அதுவரை நாம் வந்து இந்த அனுபவத்திற்காண்டி ஏங்கி அழுது இறையருள் கருணையை பெற வேண்டும் இது வந்து வெளியேருந்து நடக்கக்கூடிய போர் அல்ல நமது உள்ளத்துக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய போர் அப்போ அன் அல்லல் படையும் மாயப்படையும் வாராமல் நாம் வந்து நம்ம மனதை செம்மை நிறுத்தினோம்னால் அண்டர் நாடு ஆழ்வோம் அந்த அண்டர் நாடு ஆளுதை தான் நம்மளுடைய இலக்காக இருக்கணும் இங்கே உள்ள பொண்ணு பொருள் நான் எனது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்போ கண்ணுக்கு தோற்றுவாய் இல்லாமல் செயல்படக்கூடிய இத்தனை உணர்வு சம்பந்தப்பட்டதையும் அடக்கி ஆண்டு நாம் நிலைவேறு அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறது இதனுடைய தன்மை திருவருள் கூட்டி வைக்க நாளைக்கு அடுத்து